ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വ്ലോഗിൽ ഞാൻ രണ്ട് റെസിപ്പീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഏത്തൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി റെസിപ്പീസാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു അറബിക് സ്റ്റൈലി ഷബായ ഷോപ്പിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും ഈ ഒരു വ്ലോഗിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഐഷാസ് കിച്ചൺ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അവിടെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കണുണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കാണാം ഇതിൽ ഓൾ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ശരി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ആ രണ്ട് റെസിപ്പീസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഏത്തയ്ക്കയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ലുലു എന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള ഏത്തയ്ക്കയാണ് കുറച്ച് വലിയ ഏത്തയ്ക്കയാണ് കേട്ടോ നേന്ത്രപ്പഴം അത്യാവശ്യം പഴു പഴുത്തതായിരുന്നു അപ്പം രണ്ട് ഏത്തയ്ക്ക കൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് വിഭവങ്ങളാണ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വിഭവം ആയിട്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഏത്തയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് നുറുക്കിയെടുക്കണം അത്യാവശ്യം ചെറുത് തന്നെ ആക്കിയെടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ അധികം പഴുക്കാത്ത ഏത്തയ്ക്കയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ചെറിയതാക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നുറുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് രണ്ട് ഇതിലേക്കും കൂടി നമ്മൾ ഒരേ മിക്സ്ചറാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് രണ്ട് വിഭവങ്ങളിലേക്കും അപ്പോൾ ഒരു പാന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണ് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നെയ്യ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ എടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഏത്തയ്ക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചധികം പഴുത്തതായതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടും കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ വേറൊരു പാത്രത്തിൽ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് പാല് ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വേറെ രണ്ട് വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ രണ്ടിലേക്കും കൂടി ഉള്ളത് ഒരു കോമൺ മിക്സ്ചറാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു പാനിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ നേരം കൊണ്ട് അവിടെ പാല് തിളച്ചോട്ടെ പാലൊന്നും ചൂടായിക്കോട്ടെ തിളയ്ക്കുകയല്ല ഞാൻ ഈ ഏത്തയ്ക്കയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഏത്തയ്ക്ക അപ്പോൾ ഇനി പാലിലേക്ക് ഏലയ്ക്ക പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചൂടായ പാലാട്ടോ അത് അതിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏലയ്ക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു അഞ്ച് ഏലയ്ക്ക ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുങ്കുമപ്പ് ചേർക്കാം കുങ്കുമപ്പ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തത് അതുകൊണ്ട് ടേസ്റ്റിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല കാൽ ടീസ്പൂണൊക്കെ ചേർത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഈ പഴത്തിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചെരുവേത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തേങ്ങയും ഈ പഴമൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കമ്പൈനായി വരുന്നവരെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം വലിയ ഏത്തയ്ക്ക ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പം ചെറിയ ഏത്തയ്ക്ക ആണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ഏത്തയ്ക്കൊക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരും ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചേർക്കാൻ ഞാൻ പാലിപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പാലൊക്കെ ചൂ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടില്ല അപ്പം നന്നായിട്ട് ചൂടായ സമയത്ത് നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു പിടിയോളം നല്ല നേരിയ സേമിയ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് ചേർക്കരുത് ഒരുപാട് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സേമിയ പായസത്തിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ കുറച്ച് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ ഞാൻ ഏലയ്ക്ക പൊടിയല്ല ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഏലയ്ക്ക എടുത്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം എടുത്ത് മാറ്റാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഏലയ്ക്ക പൊടിയാണെങ്കിൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ അതാ നന്നായിട്ട് ആ ഒരു മിക്സൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സേമിയ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് കുക്കായി വന്നാൽ നമുക്കതിലേക്ക് ഈ പഴത്തിൻ്റെ മിക്സ് കുറച്ച് മാത്രം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് ചേർക്കരുത് എന്നിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് പിന്നെ ഈ പഴത്തിൻ്റെ മിക്സ് ചേർത്താൽ ഒരുപാട്
ഒന്ന് കഴിവുണ്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒന്നാകൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ആ ഒരു പഴവും ബ്രെഡും എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മാവ് ചെറിയൊരു സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു മാവിൻ്റെ പരുവത്തിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതാ ഇങ്ങനെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ വേറൊരു പാത്രത്തിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മുക്കിപ്പൊരിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഏറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു ഡെസേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പായസം പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാം ഇത് അത്രയും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഒരു വെറും രണ്ട് ഏത്തൊക്കെ കൊണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഈ ബോൾസൊക്കെ ഒന്ന് ഈ ബ്രെഡ് പൊടിച്ച് വെച്ചതിൽ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം പിന്നെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ബ്രെഡിൽ റോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ഇതുപോലത്തെ ബോൾസൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുമ്പോൾ എണ്ണയുടെ ചൂട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ മുക്കി പൊരിക്കുന്ന രീതിയിലാവണം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ എണ്ണ വേസ്റ്റ് ആക്കണ്ട വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ചെരിച്ചെടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് എണ്ണ ചൂടാവണം എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലും ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇത് റെഡി ആയി കിട്ടും ഒരുപാട് നേരം ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കേണ്ട എന്ന് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സോഫ്റ്റായിട്ട് പൊട്ടി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞ് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ബ്രെഡാണ് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പഴം കൊണ്ടുള്ള നല്ലൊരു അടിപൊളി സ്നാക്കാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും വളരെ സിമ്പിളാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ അതുപോലെ പഴം കൊണ്ടുള്ള നല്ലൊരു ഡെസേർട്ടാണിത് അതും തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ രണ്ട് വിഭവങ്ങളും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം രണ്ട് പഴം മതിയല്ലോ ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകളൊക്കെ ഏകദേശം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എഴുതി അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡെസേർട്ട് ഒരു ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് പേർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഡെസേർട്ട് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ സ്നാക്ക് ആണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് പേർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള സ്നാക്ക് ഉണ്ടാവും വെറും രണ്ട് പഴം കൊണ്ടാണ് നമ്മളിതൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പുറമേ കുറച്ച് ക്രിസ്പിയുമാണ് അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ഇതുപോലെ സ്നാക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞങ്ങൾ ഒന്ന് പുറത്ത് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇന്ന് ഞാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു ഷോപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഉമ്മൽ ക്വീനിൽ ഒരു അബായ ഷോപ്പ് ഒരു അറബിക് സ്റ്റൈൽ അബായ ഷോപ്പാണ് കുറേ ആയിട്ട് അവർ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മാസം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർ തുടങ്ങിയിട്ട് അന്ന് മുതലേ തുടങ്ങിയതാണ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നത് ഉമ്മൽ ക്വീനിൽ സൽമയിലാണ് കേട്ടോ ഈ അബായ ഷോപ്പ് ഉള്ളത് ജോല്ല എന്നാണ് അബായ ഷോപ്പിൻ്റെ പേര് എൻ്റെ മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് കൂടി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഷോപ്പാണ് പിന്നെ ഇത് ഒരു അബായ ഷോപ്പാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ അബായസൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവർ വാട്സപ്പിലൂടെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മോഡൽസ് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അവർ വീട്ടിലേക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്ത് കൊടുക്കും യു എയിൽ ഉള്ളവർ കേട്ടോ കൂടുതലായിട്ടും അവർ പുറത്തേക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് നാട്ടിലേക്കൊന്നും ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഇവിടുത്തെ അബായസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തം സ്റ്റൈലിഷ് അബായസാണ് അറബിക് സ്റ്റൈലിഷ് അബായസാണ് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് നല്ല സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകളും നല്ല സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള അബായസമാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഇവിടെ ഉള്ളത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വേണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വർക്കിൽ തന്നെ കുറഞ്ഞിട്ടും ചെയ്തു തരും അപ്പോൾ റേറ്റൊക്കെ വരുന്നത് ഏകദേശം സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ദിറംസ് മുതലാണ് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി തുണിയും ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോൺസൊക്കെ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം ഒന്നും വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല കുറച്ച് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനിയ
അതുപോലെ ഈ ഒരു അബായ കണ്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അബായാണിത് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് ആ ഒരു വർക്കും ആ ഒരു ഷോളും ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നല്ല രസമുണ്ട് ചിലപ്പം ബ്ലൂ കളർ ആയതുകൊണ്ടാവാം എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇതാണ് അബായ ഷോപ്പിൻ്റെ പേര് ജോഹല്ല എന്നാണ് പേര് ഉമ്മൽക്കുനിൽ സൽമയിലാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാഞ്ഞത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല അവരുടെ വീഡിയോയിൽ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങളത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ എനിക്കൊരു ചെക്കപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോയതായിരുന്നു പക്ഷേ അവിടെ അത്യാവശ്യം തിരക്കായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊന്ന് സ്നാക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ലുലുവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ളൊരു കാലിക്കറ്റ് ഗ്രിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറിയതാണ് അവിടുന്ന് ചായയും സാൻഡ്വിച്ചുമാണ് കഴിച്ചത് കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മീൻ കറികളാണ് മീനിൻ്റെ എല്ലാ വിഭവങ്ങളും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് കലശാപ്പ് സ്റ്റൈൽ ഫിഷ് കറി മീൻ പുളിമുളക് പച്ചമാങ്ങ ഇട്ടിട്ടുള്ള മീൻ കറി അതൊക്കെ പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ ഭയങ്കര നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് എല്ലാ തരം ഫിഷ് കറീസും ഇവിടെ ഭയങ്കര കിടിലൻ ടേസ്റ്റാണ് ഫിഷ് ഗ്രില്ലുണ്ട് അതും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഞാൻ പൊതുവേ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയിട്ട് ഫിഷ് കറീസ് ഒന്നും കഴിക്കാറില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തോ ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മീൻ കറിയോട് ഭയങ്കര ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നി ഇവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ചെക്കപ്പിന് പോയി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ലോഗ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വ്ലോഗ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗിവ് എവേയിലേക്ക് പോവാം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഗിവ് എവേ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹയ കളക്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോക്ക് താഴെയും ഹയ കളക്ഷൻസ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ചുരിദാറായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉള്ള ഹയ കളക്ഷൻസിൻ്റെ വിന്നറെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ ഈ അല്ലൈൻ വ്ലോഗിൽ നിന്ന് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ആ ഒരു ഗിവ് എവേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു ലിങ്ക് നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഇട്ട വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഗിവ് എവേ വിന്നറെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്നാണിപ്പം ആ ഒരു വിന്നറെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഐഷാസ് കിച്ചൻ ഹയ കളക്ഷൻസ് എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പം ചിലർ കൊട്ടേഷനൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് കമൻസ് വരുന്നില്ല ആകെ സെവൻ തേർട്ടി ത്രീ കമൻസേ കാണുന്നുള്ളൂ മൈഷാസ് കിച്ചൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സ്പെസിഫിക് ടെക്സ്റ്റ് വേണ്ടാന്ന് വെക്കുകയാണ് കാരണം പലരും പല രീതിയിലുമാണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊട്ടേഷനൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കമൻറ്റ് പിക്കർ വെച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടില്ല അപ്പം യൂട്യൂബിൽ ഇതിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കമൻസും എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ ഐഷാസ് കിച്ചൻ ഹയ കളക്ഷൻസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള കമൻസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കമൻസിന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ വിന്നറായിട്ട് കിട്ടാനുള്ള ആ ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ മൊത്തം അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനാല് കമൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ ഒരു വീഡിയോക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് വിന്നറായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മിൻഹ മിൻഹയാണ് ഐഷാസ് കിച്ചൻ ഹയ കളക്ഷൻസ് മിൻഹ ഫാത്തിമ എന്നാണ് കറക്റ്റായിട്ട് അവർ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ കൺഗ്രാസ് മിൻഹ മിൻഹയാണ് നമ്മുടെ ആയ ഹയ കളക്ഷൻസിലെ ഫസ്റ്റത്തെ വിന്നർ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകാനുള്ളത് വേറൊരു ഗിവ് എവേ വിന്നറെയാണ് അതായത് ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റും പെപ്പർ മിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റും കൂടി കൂടിയിട്ട് ഒരു ഗിവ് എവേ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗിവ് എവേ അല്ല ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കൂപ്പൺ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഈ ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു വീഡിയോയിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് താഴെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ദുബായിലുള്ളവർ മാത്രം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയിട്ട് കഴിക്കാനുള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ നാട്ടിലുള്ളവർ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോയി കഴിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് കമൻറ്റ് പിക്കറിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക എന്നാലും അത്യാവശ്യം പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ട
അപ്പോൾ അതാ ഫസ്റ്റ് ദ വിന്നർ റുമേസ ജാസിം ആണ് മാഷാല്ല മബ്രോ ഗ്ലുലു അവർ കറക്റ്റായിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം റുമേസ ജാസിം എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ വിന്നർ ആരാ നോക്കാം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കൂപ്പൺ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അഹാദി അന്നു എന്നാണ് കങ്ക്രാസിത്ത ലുലു ജാബിർ ഓക്കെ അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് കഴിക്കണം ഫുഡ് പിന്നെ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ വിന്നർ ആരാ നോക്കാം ഹർഷീന നൗഫൽ മാഷാല്ല ലുലു ഹർഷീന ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹർഷീന പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവർക്കൊക്കെ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫുള്ള ഒരു ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചറാണ് ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചർ അല്ല റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വൗച്ചറാണ് അപ്പോൾ അതാ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വ്ളോഗും ഇന്നത്തെ ഗിവ് എവേ വിന്നേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്തതും എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോക്ക് താഴെയും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇന്നും ഗിവ് എവേ ഉണ്ട് ഹയർ കളക്ഷൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ ഗിവ് എവേക്ക് ഗിഫ്റ്റ്സ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് ചുരിദാറാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വൈഷസ് കിച്ചൺ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കണം ഹയർ കളക്ഷൻസിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റ എഫ് വി പേജ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഗിവ് എവേക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ വേറെ നല്ലൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ താങ